हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एन सी इन प्लग इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 9.7 एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल्स की तो अभी तक हमने इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल को समझा अब हम देखेंगे इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन तो स्टार्ट करते हैं एन सी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन द इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटीरियल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी डे लाइफ ऑल इंजीनियरिंग डिजाइन रिक्वायर्ड प्रिसाइज नॉलेज ऑफ द इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटीरियल ठीक है तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलास्टिक बिहेवियर्स ऑफ मटीरियल इंजीनियरिंग डिजाइन में इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल वाइल डिजाइनिंग अ बिल्डिंग द स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द कॉलम्स बीम्स एंड सपोर्ट्स रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल यूज ठीक है तो बिल्डिंग के डिजाइन में ठीक है एग्जाम्पल के लिए जो कॉलम बीम सपोर्ट इनका मटीरियल क्या होगा उनकी स्ट्रेंथ की नॉलेज होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है ओके हैव यू एवर थॉट वाई द बीम्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एज सपोर्ट्स हैव अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टाइप आई ठीक है तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आई शेप की हम कॉलम यूज करते हैं ठीक है ब्रिजेस वगैरह में ठीक है तो ऐसा क्यों करते हैं आई शेप भी क्यों करते हैं इसके बारे में देखेंगे ओके सुनाओ वाई डज अ हीप ऑफ सैंड और हिल हैव अ पिरामिडिकल शेप ठीक है तो अगर देखा होगा आपने सैंड या हिल है ठीक है उसका पिरामिड जैसा शेप होता है ठीक है तो ऐसा क्यों है पिरामिड जैसा शेप क्यों है बेसिकली इसका आंसर भी हम फाइंड आउट करेंगे ओके सुनाओ आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विच इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट डेवलप यर तो इसके आंसर हमें समझने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने अभी तक पढ़े उनको ही समझना पड़ेगा क्रेन यूज फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर है थिक मेटल रोप टू विच द लोड इज अटैच ठीक है तो क्रेन आपने देखा है ठीक है हैवी ऑब्जेक्ट को हैवी लोड को लिफ्ट करने में एक प्लेस से दूसरी प्लेस में मूव करने में यूज करते हैं मॉल वगैरह का कंस्ट्रक्शन अगर देखा होगा आपने तो ऑब्वियसली देखा होगा क्रेन को से ही लिफ्ट करते हैं ओके सो द रोप इज पुल्ड अप यूजिंग पुलिस एंड मोटर्स है ना तो उसमें रोप होती है ठीक है स्टील की रोप होगी वो ओके okay, उसको हम फिर उस रोप को पुली और मोटर की हेल्प से पुल करते हैं जिससे लोड अटैच रहता है उस रोप से सपोज यू वांट टू मेक अ क्रेन विच हैज अ लिफ्टिंग कैपेसिटी ऑफ टेन टन्स और मैट्रिक टन्स हाउ थिक शुड द रोप स्टील रोप बी ठीक है हम चाहते हैं कि ऐसी क्रेन बनाए जिसकी हेल्प से हम टेन टन डेट इज इक्वल टू थाउजेंड के इतना लोड उठा सके तो रोप कितनी थिक होनी चाहिए स्टील की ओके okay? तो यह हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी अभी तक हमने नॉलेज लिए कैसे देखते हैं वी ऑब्वियसली वॉन्ट डेट द लोड डज नॉट डिफॉर्म द रोप परमानेंटली तो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर लोड हमें पता है ईल्ड पॉइंट से ज़्यादा ईल्ड स्टैंड जो है बेसिकली उससे उससे ज़्यादा हो गया ठीक है तो परमानेंट सट आ जाएगा ठीक है जो एक्स जो स्ट्रेन होगा वो परमानेंट हो जाएगा ठीक है वो हम नहीं चाहते परमानेंट डिफॉर्म ना हो जाए रोप ठीक है तो उससे तो हमें कम रखना पड़ा लोड को ओके सो देयर फॉर द एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड द इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए ईल्ड स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जिसमें स्ट्रेंथ डेवलप हो रहा है ओके वी फाइंड दैट माइल्ड स्टील हैज अल्ड स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट थ्री हंड्रेड इंटू टेन टू दबाउट सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो स्टील का माइल्ड स्टील का कितना ईल्ड स्ट्रेंथ है ठीक है थ्री हंड्रेड इंटू टेन टू पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोफ शुड एटलीस्ट भी ठीक है तो देखो हमें पता है ना जो ईल्ड स्टैंड है बेसिकली जो स्ट्रेस है वो क्या है फोर्स अपॉन एरिया ओके अब ये फोर्स क्या है ये जो भी वेट हम लगा रहे हैं है ना जो भी वेट है W लिख सकता हूँ उसको सिग्मा क्या हो जाएगा दिस इज W अपॉन A, ओके नाउ हम क्या चाहते हैं हमें A फाइंड आउट करना है एरिया फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा एरिया फाइंड आउट करने के लिए वेट को जो भी वेट हम लिफ्ट कर रहे हैं इस केस में थाउजेंड के है थाउजेंड के जी इसको किससे डिवाइड कर दूंगा ईल स्टैंड ऑफ स्टील से तो इससे तो एरिया क्या होना चाहिए इतना हो या इससे ज़्यादा हो ठीक है ज़्यादा होगा तो और बेटर है ओके सो नाउ दिस इज हम तो वेट हमें कितना उठाना है टेन टू पावर फोर के जी ठीक है और जी एक्सटेंशन टू टू ग्रेविटी वेट निकल जाएगा ये डिवाइडेड बाई इस स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हमने अभी देखा थ्री हंड्रेड इंटू टेन टू पावर सिक्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको सॉल्व किया तो थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर इतना एरिया होना चाहिए जो रोप है हमारी स्टील की रोप है उसका इतना एरिया होना चाहिए और इतना एरिया होना चाहिए तो हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं अब तक पाई आर स्क्वायर को इसके इक्वेट कर देंगे हम थ्री पॉइंट थ्री इंटू टेन की पावर माइनस फोर जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ रेडियस कितना आ जाएगा वन सेंटीमीटर आ जाएगा ओके तो मैं जो रोप यूज़ करेंगे उसका रेडियस वन सेंटीमीटर एटलीस्ट तो होना ही चाहिए ओके फॉर रोप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ठीक
है ना हम इससे ज़्यादा ही उसकी सेफ्टी चाहेंगे तो इससे ज़्यादा रखेंगे ना वन सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए ठीक है लेकिन हम इसके कितना रखते हैं टेन थ्री सेंटीमीटर ओके इतना थ्री सेंटीमीटर रिकमेंड किया जाता है ताकि सेफ्टी रहे उसमें सिंगल वायर ऑफ दिस रेडियस वुड प्रैक्टिकली बी रिजिड रॉड ठीक है थ्री सेंटीमीटर की रोप ले की बात कर रहे हो स्टील की तो ये तो क्या हो जाएगी ये तो रॉड ही हो जाएगी ठीक है तो इसलिए हम क्या करते हैं बहुत पतली पतली स्टील की वायर को क्या करेंगे इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे पूरा ठीक है ट्विस्ट कर देंगे ओके इससे क्या बन जाएगी फिर ये बन जाएगी हमारी रोप बन जाएगी इस तरह से थ्री सेंटीमीटर का ले लेंगे ठीक है सो नाउ लाइक इन पिकटे जैसे पिकटेल आपने देखी होगी ठीक है उस तरह से ट्विस्ट होगी पूरी इसमें जो पतली पतली स्टील की वायर थ्री सेंटीमीटर के हो जाएगी ओके okay. और फॉर ईज इन मैन्युफैक्चर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ठीक है और इससे पतली रूप बनाना भी इजी है स्टील की मैन्युफैक्चर करने में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी और इससे स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा आएगी क्योंकि तो हमने टूच किया उसको ओके okay. तो ये था हमारा पहला एप्लीकेशन जिसमें हमने देखा कि क्रेन में जो वायर है उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए उस पर हम जो रोप लेंगे उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए कि हम एक गिवन लोड को उसमें बिल सेफ्टी के साथ लिफ्ट कर सके सेकेंड एप्लीकेशन में बढ़ेंगे और ये ब्रिज के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है अ ब्रिज हैज टू बी डिजाइन सो दैट इट कैन वी स्टैंड द लोड ऑफ द फ्लोइंग ट्रैफिक द फोर्स ऑफ विंड्स एंड इट्स ओन वेट तो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में तीन मेन फैक्टर इनका ध्यान रखना पड़ेगा पहला फैक्टर जो ट्रैफिक ब्रिज से गुजरेगा उसका लोड विंड्स का फोर्स और ब्रिज का खुद का वेट सिमिलर इन द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग द यूज ऑफ बीम्स एंड कॉलम इज वेरी कॉमन इन बोथ द केसेज द ओवरकमिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम अंडर लोड इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस तो चाहे हम बात करें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की या फिर एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की दोनों में यूज होते हैं बीम्स एंड कॉलम इससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ये ठीक है और लेकिन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि ये जो बीम और कॉलम जो सपोर्ट के लिए ये बैंड ना हो जाए ठीक है सो इसको ओवरकम कैसे करेंगे उसको देखेंगे द बीम शुड नॉट बैंड टू मच और ब्रेक तो हम नहीं चाहेंगे कि बीम बहुत ज्यादा बैंड हो या ब्रेक हो लेट एस कंसिडर द केस ऑफ अ बीम लोडेड एट अ सेंटर एंड सपोर्टेड नियर इट्स एंड एशोन एंड फिगर तो एक बीम का केस लेते हैं जिसमें सेंटर पे इसके लोड है और इसके एंड में इसको सपोर्ट मिल रहा है अ बार ऑफ लेंथ एल ब्रेथ बी एंड डेप्थ डी वेन लोडेड एट द सेंटर बाय लोड डब्लू सेक्स बैन अमाउंट गिवन बाय ठीक है तो ये इसका लेंथ एल है ओके और ब्रेथ बी है ओके okay, एंड जो इसकी डेप्थ है ठीक है दैट इज स्मॉल डी ओके और लोड कितना है डब्लू ओके तो कितना इसमें डिप्रेशन होगा ये डिप्रेशन कितना आएगा ये कितना सैग होगी ठीक है कितना ये बेंड हो जाएगी बेसिकली ओके okay, और जो तो डिप्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डब्लू एल क्यूब अपॉन फोर बी डी क्यू वाई ओके जिसमें डब्लू वेट है एल लेंथ है बीम की बी ब्रेथ है डी डेप्थ है एंड वाइज द यंग मॉडल्स ठीक है तो अगर हम चाहते हैं जो बेंडिंग को मिनिमाइज करना ठीक है जो डिप्रेशन है इसको मिनिमाइज करना तो क्या करना पड़ेगा हमें देखो यंग मॉडल्स जो अपॉन में इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा जितना ज़्यादा यंग मॉडल्स यंग मॉडल्स ज़्यादा मतलब ऐसा मटीरियल चूज करेंगे जिसका यंग मॉडल्स ज़्यादा हो ओके जैसे स्टील चूज करेंगे ओके डेप्थ का क्यूब डेप्थ को बढ़ाएंगे जितना उतना कम से कम बेंडिंग होगी के चांसेस है ओके सो डेप्थ को हमें बहुत बढ़ाना पड़ेगा ओके ब्रेथ के अगेन बैट की डिग्री सुनने पे भी बेंडिंग कम होगी लेकिन डेप का फर्क ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि क्यूब टाइम्स क्यूब है ओके ऐसी वेट अभी चाहेंगे हम इसका वेट कम से कम रहे तभी बेंडिंग कम होगी ठीक है या फिर मिनिमाइज हो पाई कर पाएंगे बेंडिंग को ठीक है लेंथ को भी कम करना पड़ेगा जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी बेंडिंग होगी एल क्यूब है ठीक है सो इन फैक्टर को ध्यान रखना पड़ेगा सो दिस रिलेशन कैन बी डिराइव यूजिंग वॉट यू हैव ऑलरेडी लर्न एन अ लिटिल कैलकुलेट ठीक है इसको हम डिराइव कर सकते हैं डेरीवेशन नहीं दिया ओके फ्रॉम इक्वेशन नाइन पॉइंट वन सिक्स वी कैन वी सी दैट टू रिड्यूस द बेंडिंग फॉर अ गिवन लोड वन शुड यूज अ मटीरियल विद अ लार्ज यंग मॉडल ठीक है तो मैंने अभी आपको बताया यंग मॉडल में क्योंकि अपॉन में वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना मतलब ऐसा मटीरियल जिसका यंग मॉडल ज़्यादा हो वो यूज़ करना पड़ेगा फॉर अ गिवन मटीरियल इंक्रीजिंग द डेप्थ डी रादर देन द ब्रेथ इज मोर इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द बेंडिंग डेप को बढ़ाना पड़ेगा है ना डेप का क्यूब है ना फॉर्मूले में जितना डेप को बढ़ाएंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा बजाय हम ब्रेथ को कम कर ब्रेथ को बढ़ाएं ठीक है सो सिंस डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डी टू पावर माइनस क्यू माइनस थ्री एंड ओनली टू माइनस बी ऑफ कोर्स द लेंथ ऑफ द स्पेन शुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल ठीक है तो डेप को बढ़ाएंगे हम ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा ब्रेथ को भी कम करे
तो कम रखना पड़ेगा क्योंकि एल क्यूब है ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शन लेन के तो ओके बट ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ अनलेस द लोड इज एग्जैक्टली एट द मिडल राइट प्लेस डिफिकल्ट टू अरेंज ना ब्रिज विद मूविंग डेफिक द डीप बार मे पेंड एज शोन इन फिगर डेप बढ़ाने से भी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो हमारा कॉलम है कुछ इस तरह से डिफॉर्म हो सकता है ठीक है अगर जो वेट है वो सेंटर पे ना हो तो ठीक है एंड दिस इज कॉल्ड बकलिंग टू अवॉइड दिस अ कॉमन कॉम्प्रोमाइज इज द क्रॉस सेक्शन शेप इन फिगर ठीक है तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कुछ इस तरह से शेप जो आई शेप यूज़ करते हैं इससे क्या होगा जो फोर्स है जो वेट है लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक एंड में अब फोर्स नहीं लगेगा टोट नहीं लगेगा और बकलिंग नहीं होगी इस ओके सो इसीलिए हम आई शेप यूज़ करते हैं जो हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था कि आई शेप क्यों यूज़ किया जाता है ताकि बकलिंग ना हो ओके दिस क्रॉस सेक्शन सेक्शन प्रोवाइड्स अ लार्ज लोड बियरिंग सर्फेस एंड इनफ डेप टू प्रिवेंट बेंडिंग ठीक है तो डेप भी ज़्यादा है इसमें और जो सर्फेस भी ज़्यादा है ताकि लोड ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए दिस शेप रिड्यूस द वेट ऑफ द बीम विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ एंड हेल्स रिड्यूस द कॉस्ट देखो बकलिंग को ओवर करने का एक ऑल्टरनेट था कि हम क्या करें डेप भी बढ़ा दें ये बहुत बड़ी थिकनेस की है ना डेप भी ज़्यादा है और ब्रेड भी ज़्यादा है लेकिन इससे क्या हो जाएगा प्रॉब्लम इससे वेट बढ़ गया बहुत ठीक है और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी ओके तो इसको क्या करते हैं हम इतने पार्ट को है ना इतने पार्ट को यहाँ से हटा देते हैं है ना ये पार्ट हटा दिया हमने मतलब हम कंस्ट्रक्शन इस तरह के आई शेप का करेंगे अब इससे क्या हुआ ब्रेथ भी जा रहा है ठीक है और वेट भी कम रहेगा ठीक है जिससे कॉस्ट भी कम रहेगी और इवन वेट से तो क्या हो रहा था वेट बढ़ने से फिर से डिफॉर्मेशन जो बेंडिंग थी डिप्रेशन था वो भी बढ़ सकता था ओके तो वेट भी कम हो गया ओके डेप भी मिल गई हमें सही स्ट्रेंथ भी बनी रही ठीक है तो इसलिए आई शेप सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ओके इसके बाद नेक्स्ट द यूज़ ऑफ पिलर्स और कॉलम्स इज आल्सो वेरी कॉमन इन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस ठीक है और पिलर्स और कॉलम को पता है ब्रिजेस और बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है फ्लाई वगैरह आप देखोगे ब्रिजेस देखोगे तो आई शेप के पिलर्स यूज़ किए जाते हैं कॉलम यूज़ किए जाते हैं अ पिलर विद राउंडेड एंड से चोन इन फिगर सपोज लेस रोड दैन विद अ डिस्ट्रीब्यूटेड शेप एट द एंड ठीक है तो ये वाला शेप है ना ये वाला शेप जो राउंडेड एंड है ये कम लोड को सपोर्ट करेगा ये वाला ज़्यादा लोड को सपोर्ट करेगा या अगेन ये आई शेप का बन रहा है कुछ ओके द प्रिसाइज डिज़ाइन ऑफ अ ब्रिज और अ कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग हैज़ टू टू टेक इन अकाउंट द कंडीशन अंदर विच इट विल फंक्शन द कॉस्ट एंड लॉन्ग पीरियड लाइबिलिटी ऑफ यूजेबल मटीरियल ठीक है तो जब कंस्ट्रक्शन करेंगे फर्दर आप सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो आप समझ में आएगा कि बहुत और सारे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान रखना पड़ता है किस तरह से कंडीशन में वर्क करेगा कितने टाइम के लिए है ना और कितना कॉस्ट है रिलायबिलिटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर लेकिन हमने बहुत बेसिक चीज़ें देखी कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग ब्रिजेस में ओके तो ये सेकेंड एप्लीकेशन देखा हमने है ना बकलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखना और ये फॉर्मूला किन फैक्टर पर डिपेंड करता है साथ ही साथ आई शेप बहुत इंपॉर्टेंट है ये आई शेप क्यों यूज़ किया जाता है ओके okay. इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर नौ सो द आंसर टू द क्वेश्चन वाई द मैक्सिमम हाइट ऑफ द माउंटेन ऑन अर्थ इज टेन किलोमीटर कैन ऑल्सो बी प्रोवाइड बाई कंसिडर द इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स ठीक है तो जो माउंटेन है उनकी मैक्सिमम हाइट टेन किलोमीटर तक ही हो सकती है ऐसा क्यों है तो उसका आंसर भी हम इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे समझते हैं A mountain base is not under uniform compression, and this provides some sharing stress to the rocks under which they can flow. ठीक है तो जो mountain base है इस पर compressive force act कर रहे हैं Compressive force क्यों act कर रहे हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर ये base है इसके ऊपर क्या है Rocks है ना जो भी matter है ये ये इसका जो weight है basically उसकी वजह से compressive force act कर रहे हैं base पर लेकिन क्या ये uniform है नहीं है ना कहीं पर यह matter कहीं ज़्यादा है कहीं पर कम है ओके okay, जोग्राफी में डर अच्छे से समझ सकते हो उस चीज़ को ओके okay, तो एक कंप्रेसिव फोर्सेस बेस पे यूनिफॉर्म नहीं कहीं जा रहा है कहीं कम है ठीक है तो जो रॉक्स हैं इस पे भी क्या हो रहा है कहीं पर ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रहा है कहीं पर कम तो इससे शेयरिंग स्टेट डेवलप होगा है ना यूनिफॉर्म एक्ट करता अगर ठीक है तब तो कंप्रेसिव स्टेट डेवलप होता लेकिन क्योंकि नॉन यूनि कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम है तो शेयरिंग स्टेट डेवलप होगा जैसे कि हमने बुक में देखा था ठीक है एक बुक थी यहाँ पर ओके टेबल पे हम क्या करें बस एक साइड में फोर्स लगा रहे हैं इसको एक एंड में तो क्या हुआ इससे ये शेप चेंज हो जाएगा ओके यहाँ पर भी ऐसी है ठीक है एक तरफ फोर्स ज़्यादा लग रहा है कहीं पर ठीक है तो इसलिए क्या हो जाएगा ये शेयरिंग शेयर हो जाएगा इसका शेप चेंज हो जाएगा ओके 
और ये ऐसा बोल दे और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ये फोर्स तो क्या हुआ है ये फ्लो करना स्टार्ट कर देगा अमाउंट जो रॉक से द स्ट्रेस ड्यू टू ऑल द मटीरियल्स ऑन द टॉप शुड भी लेस दैन द क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस एट विद द रॉक फ्लोज ओके अब अगर जो रॉक्स पे बहुत ज़्यादा शेयरिंग स्ट्रेस एक्ट करना स्टार्ट हो गया ठीक है क्रिटिकल वैल्यू तक पहुँच गया फिर वो फ्लो करना कर, स्टार्ट कर देगा रॉक ठीक है तो देखो ये बेस ही फ्लो करना स्टार्ट कर देगा ठीक है तो फिर माउंटेन स्टेबल कैसे रहेगा ये ओके सो एक लिमिट है क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो स्पैक्ट मटेरियल की वजह से स्ट्रेस एक्ट हो रहा है जो नीचे रॉक्स पे ठीक है एक लिमिट तक ही ओके okay, उसी को हम देखेंगे कि वो कितना मैटर होना चाहिए यहाँ पर कितना इस पर फोर्स लगना चाहिए कितना इस पर प्रेशर लगना चाहिए कि वो शेयरिंग स्ट्रेस को क्रॉस ना करे जो क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस है जिसके बाद रॉक फ्लो करना स्टार्ट कर देगा एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन ऑफ हाइट एच द फोर्स पर यूनिट एरिया टू टू द वेट ऑफ द माउंटेन इज एच रोजी ओके देखो ये माउंटेन है ये एच हाइट है सपोज ठीक है तो यहाँ पर कितना फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है फोर्स कितना लग रहा है आपको देखो फोर्स हमें पता क्या होता है मास इंटू एम इंटू जी ओके मास को क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ओके अब देखो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं वॉल्यूम को वी रोजिया है ना वॉल्यूम को लिख सकता हूँ ए इंटू एच ठीक है एरिया इंटू हाइट रो जी ठीक है तो फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आ गया एच रो जी ठीक है तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया बेसिकली जो प्रेशर लग रहा है एच रोजी लग रहा है जिसमें एच हाइट है रो डेंसिटी है जो भी मैटर है ना माउंटेन का और जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ओके मटीरियल एट द बॉटम एक्सपीरियंस दिस फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन एंड द साइड्स ऑफ द माउंटेन्स आर फ्री देयर फॉर दिस इज नॉट अ केस ऑफ प्रेशर और बर्क कंप्रेशन देयर इज अ शेयर कॉम्पोनेंट अप्रॉक्सीमेटली एच रोजी इट ठीक है तो देखो जो बॉटम है माउंटेन का जो बेस था बेसिकली इस पर वर्टिकल फोर्स लग रहे हैं और वैसे बात है इस साइड से फोर्स लग रहे हैं जो फ्री साइड है इस साइड से कोई फोर्स नहीं लग रहा है ठीक है तो इसलिए ये बल्क कंप्रेशन का केस नहीं है है ना अगर ये साइड है जो बेस है बेसिकली यहाँ रॉक्स है इस पर इधर से भी चारों साइड से फोर्स लगते हैं बेस पे तब इक्वल फोर्स लगता तब था ये बल्क कंप्रेशन का केस इसमें बस वर्टिकल फोर्स लग रहा है ओके तो ये शेयर कॉम्पोनेंट इसकी वजह से ओके नाउ और वो शेयर कंपोनेंट कितना हो जाएगा ये एच रोजी हो जाएगा ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है बस नाउ द इलास्टिक लिमिट फॉर द टिपिकल रॉक एक तो रॉक की इलास्टिक लिमिट कितनी होती है ये थर्टी इंटू टेन टू पॉइंट सेवन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है ठीक है तो हम क्या कर देंगे इसको एच रोजी से इक्वेट कर देंगे तो हमने इलास्टिक लिमिट ऑफ रॉक को एच रोजी की इक्वल कर दिया ठीक है एच रोजी हमारा कितना है थर्टीन टू टेन टू पॉइंट सेवन ओके इसमें से रॉक की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे ठीक है डेंसिटी ऑफ रॉक्स थ्री इंटू टेन टू टेन टू पॉइंट थ्री के जी पर मीटर क्यूब ओके ये पुट कर देंगे यहाँ एच रॉक की वैल्यू जी हमें पता है टेन टेन ले लेंगे अप्रॉक्सीमेटली ठीक है तो उसको सॉल्व करेंगे तो एच कितना टेन किलोमीटर एच हमारा आ गया टेन किलोमीटर ठीक है तो अगर माउंटेन टेन किलोमीटर का होगा तभी क्या होगा तभी जो रॉक से नीचे इस पर जो क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस है उसे कम लगेगा इससे ज़्यादा अगर हाइट हो गई तो क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस से एक्सीड कर जाएगा जो फोर्स लग रहा है ओके और उसके बाद ये फ्लो करना स्टार्ट करेगा स्टेबल नहीं रहेगा माउंटेन इसीलिए हाइट ऑफ माउंटेन एट टेन किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती ठीक है टेन किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्रिटिकल शेयरिंग स्ट्रेस को एक्सीड कर जाएगा और रॉक फ्लो करना स्टार्ट कर देगा एंड माउंटेन विल नॉट बी स्टेबल ठीक है सो इसलिए और ये जो हाइट है माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है एट एट फोर एट किलोमीटर ओके तो उससे तो ज़्यादा ही है है ना तो सब चाहिए इतना ही पॉसिबल है अर्थ में ओके टेन किलोमीटर तो इसमें थियोरटिकली आया हमारा ठीक है तो इतना मैक्सिमम हाइट पॉसिबल है माउंटेन की तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगी चैप्टर यहीं फिनिश होता है इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग